Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Monocino y junto con Jorge Chío venimos a hacer esto que se llama Política a la Carta. Programa número 2, ¿cómo te va? Número 2 de, este bueno, de este ciclo. Número 2, bueno, de esta temporada. De este sí, sí, número 2. Seamos humildes, es el número 2. ¿Cómo estás? Bien, Alberto. Bien, con muchas cosas ¿no? que, está, que pasaron. Uh -huh. Y creo que pienso que hubo como un, dos momentos de quiebre. Uno que la causa, nada más ni nada menos, del fiscal Alberto Nisman pase al fuero federal. A algunos no le gusta tanto, ¿no? te aviso. Y la otra es, eh, bueno, como todos lo, lo vivimos en estos uh -huh. días, es que no corrieron al juez, por otra parte, eh, Claudio Bonadío, de la causa por, eh, bueno, por esto del lavado, bueno, todo esto del no, dólar a la futuro. Causa, la causa es dólar a futuro, dólar a no, futuro no, no hay que confundir. Eh, en estos momentos se sigue desarrollando este, este encuentro, digamos, del cual <coughs> no vamos a hablar hoy, vamos a hacer un análisis la próxima semana. Creo que se merece que armemos nuevamente una mesa los tres periodistas de este programa para analizar precisamente todo esto que está ocurriendo y que va a ocurrir. Seguro. Porque no nos olvidemos que hoy, día miércoles también, este, estamos grabando el, el día miércoles, eh, no nos olvidemos que eh, hay una reunión muy importante que la están llevando a cabo siete, eh, perdón, ocho, ocho gremialistas en Olivos. Eh, esta, esta reunión no fue pedida por los gremialistas, fue pedida por el presidente Macri. Hay que poner mucha atención y ver bien la información, que es muy diferente que le hayan pedido los gremialistas a que le haya pedido el presidente. ¿Para qué? Bueno, para precisamente ver de qué manera se frena todo esto que está sucediendo, porque están sucediendo cosas, más allá de Cristina Kirchner, este, de Kisilov, de Lago Marcino, de Fariña, eh, están sucediendo otras cosas. Está sucediendo que... Si usted sube a, a un colectivo, va en subte, camina por la calle, va a los restaurantes, restaurantes que están vacíos prácticamente, los bares también, esto da una pauta de que hay un malestar social. Hay un malestar social el cual quizás sea fogoñado políticamente por otro lado y quizás querer aprovecharse de ese malestar social el, el ex quiñanismo o el quiñerismo y algunos otros actores no tan sociales, uh -huh. creo. Sí, sí, es una situación particular. O sea, todos nos imaginábamos uh -huh. que después de 12 años de kirchnerismo, eh, los primeros meses iban a ser duros del gobierno que fuere, ¿eh? de cualquiera de los tres que eran candidatos, bueno, surgió Macri, lógicamente. Uh -huh. Sabíamos, pero chocarte con la realidad, una cosa es imaginarte la realidad y otra chocarte con la realidad es bastante duro. ¿Cuál realidad? ¿Qué realidad? Y de equiparar eh, un país, diríamos, con lo que veníamos, de un Estado intervencionista a una economía de mercado. Bueno, a una economía de mercado que quiere seguir siendo economía de mercado. Economía de mercado que no favorece absolutamente al momento social de la República Argentina. <coughs> Hay cajas cerradas y que no se quieren abrir. Dentro del gabinete hay gente, eh, ministros y secretarios que no tienen conocimiento profundo de la política argentina. No lo tienen, son CEOs, son CEOs de empresa. Y acá lo que necesita, con todo respeto, señor presidente, usted necesita un Corach, usted necesita a un Cotino Siglia, a un Sanz, para que sea vocero de usted, porque usted no tiene comunicación. Nadie sabe realmente qué es lo que está sucediendo dentro del gabinete. Y esto me hace acordar a CFK. Me hace acordar lo que hacía Cristina Fernández de Kirchner. No se sabía absolutamente nada de lo que pasaba en ese pseudo gabinete. Entonces, atención, <coughs> necesitamos información. La gente necesita saber qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar realmente. Ninguno de nosotros quiere un caos social. Ninguno de nosotros, no, ni vos, supuesto. ni yo, ni la iglesia, ni el, ni el gremialismo, ni los partidos políticos quieren un caos social. Esto sería un desastre total. Algunos sí lo quieren, pero ¿para qué? Me pregunto. Uh -huh. 
Eh, esto vale para que reflexionemos como sociedad, ¿no? Eh, ¿Cuánto, o sea, qué importante es nuestro rol? Uh -huh. Alberto, qué importante, ¿no? Se reforma la Constitución del 94, de eh, ahí pasamos de seis años, que era mucho, a cuatro. Pero culturalmente se instalaron ocho. Sí, se instalaron y, ocho. Y después vinieron doce. ¿Para qué cre te crees que quiere el señor Macri y compañía eh, tratar de salir de este, de este entuerto? Para que eh, en el 17 se pueda eh, reforzar la posibilidad de cuatro años más. Claro, pero fíjate vos que lo, el, o sea, el poder no se privatiza. Si seis años será mucho, ocho es más y dos es mucho más. Entonces acá es un tema cultural. Uno llega a presidente de una sociedad de fomento, de un club uh -huh. de barrio, de la AFA, de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, que también se vive, y está 40 años ahí. No uh -huh. es así. Porque una de las bases de la democracia es la alternancia, justamente. Y después saltan todo, ¿no? Y el tema de la AFA, el este... tema... Y sí, bueno. Y llegamos a esta realidad todo. que estamos viviendo hoy, ¿no? Uh -huh. Desde lo político, desde lo institucional también. Vuelvo a decirte, con una sociedad de fomento o con un club de barrio. O sea, el poder no se privatiza, no es propio del que llega el poder. Eh, hablando de poder, el poder está también eh, tiene a su favor todo este telón que está sucediendo. Fariña, Cristina Fernández de Kirchner, que se, a ver, se levantó tanta polvareda para un caso que quizás no sea judiciable. Se confunden las cosas. Eh, el, el dólar a futuro se confunde con eh, el lavado de dinero. El señor Fariña tiene 85 páginas hechas, hechas, armadas desde hace dos años. Tranquilamente, está en la cárcel. ¿Qué sí. va a hacer el tipo? ¿no? Tiempo libre. El, tiempo libre escribió 85 carillas que es lo que presentó y va a seguir presentando ante el juzgado. Pero estos son... Bombas de humo, que nosotros, ¿qué es lo que queremos en estos 30 segundos que nos quedan? ¿Qué es lo que queremos? Pura y exclusivamente que haya una libertad de trabajo y una libertad de expresión. 30 segundos para decir, bueno, se nos fue el tiempo de apertura. Un culpable no es justicia. Con Dale. esto cerramos. Creo que hay una cadena de irresponsabilidades para llegar a esta realidad que tenemos. Decime, en 10 segundos, ¿quién está? Bueno, va a estar con nosotros eh, Santiago Montoya. Eh, fue titular de ARBA, bueno, presidente del grupo VAPRO. Así que va a estar Santiago Montoya diciéndonos ¿no? cómo ve esta realidad hoy en nuestro país. Bueno, la visita de Obama, pagarle a los holdouts. Cinco segundos. La postura de, eh, que tuvo el PJ dentro de lo que es el Senado y diputados. Así que Segunda. una visión diferente. Y la otra de las notas es con un intendente nuevo de un partido del conurbano que es Diego Valenzuela, periodista e historiador. Yo me voy a cambiar la camisa porque eh, me gusta la camisa blanca. No sí. sé si vos te vas a cambiar la corbata, yo voy con la camisa blanca y después me vuelvo a cambiar porque soy así de coqueto. Vamos a vender y venimos. Solidez, honestidad, transparencia. Palabras que identifican a una compañía de excelencia. Instituto Asegurador Mercantil. Estamos seguros. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar Estamos comprometidos con mejorar la educación en San Martín. Por eso, creamos el programa Buen Comienzo, una iniciativa colectiva y voluntaria para arreglar los edificios educativos antes del inicio de clases. Realizamos intervenciones en todas las escuelas públicas de la ciudad y hoy miles de niños y jóvenes aprenden en entornos más adecuados y seguros. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar.
ISV, Instituto Superior de Viajantes, carreras comerciales con títulos oficiales, validez nacional, informes e inscripción al 0800-345-4373. La Municipalidad de Ezeiza recuerda que cuando usted abona las tasas municipales, contribuye a la buena prestación de todos los servicios, a la salud, a la seguridad, a las obras. Calidez. Elegancia, atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara, los esperamos. Fue presidente eh, del Grupo Vapro, estuvo también como director ejecutivo de ARBA y es una persona respetada. ¿eh? Por lo pronto, al hablar de respeto, hablamos de reconocimiento. Pero como esto es muy dinámico y son todos, diríamos, a la política la componen momentos, vamos a ver en qué momento está en lo personal y vamos a hablar un poco del contexto ¿eh? con este cambio profundo que se produjo a partir del 10 de diciembre Santiago Montoya, gracias por haber venido No, por favor, gracias a ustedes por invitarme y por la no. paciencia para empezar esta, esta entrevista ¿no? <risa> eh, Alguien decía, empecemos por el principio ¿no? Eh, no podemos escapar a esto que nos está ocurriendo a los argentinos ver figuras que... Hace muy poco tiempo la veíamos emblemática, de repente respondiendo a la justicia. ¿Qué le causó a usted la, la detención de Lázaro Báez? De Jaime primero, Lázaro Báez después. Bueno, son personas, yo la verdad que personalmente no he conocido a ninguno de ellos. Eh, eh, yo no, no, nunca me ha tocado participar dentro de lo que era el gobierno nacional en esa etapa, uh -huh. pero por supuesto que eran figuras emblemáticas, como uh -huh. usted dice. Y, bueno, a mí me parece bien que la justicia finalmente haga, haga cumplir sus procedimientos, ¿no? Me parece que eso es algo que necesitamos para terminar de darle legitimidad al Estado. Yo, como recaudador tributario, no me he cansado, digamos, durante un tiempo me ha tocado ahora orientar incluso, eh, para participar en algunos eh, eventos de tipo académico y orientar un un posgrado de lavado de dinero a nivel universitario. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. pero Y me ha tocado hablar y muchas veces y ser consultor sobre el tema tributario y siempre he dicho, uno de los grandes límites que tiene la Argentina para terminar de hacer cumplir la ley es ganar en legitimidad. Ganar en legitimidad es... Cuando uno lo mira desde el punto de vista táctico de corto plazo, uno dice, bueno, el organismo tributario tiene que tener mejores bases de datos y funcionarios más capacitados y tiene que apretar más. Pero al final del día, cuando usted lo mira a largo plazo, uh -huh. usted se va a dar cuenta que las sociedades solamente cumplen adecuadamente el pago de tributos uh -huh. cuando ese organismo tributario realmente trabaja bien y todo, todas las herramientas, pero a su vez cuando la sociedad finalmente ve, le otorga legitimidad claro, al Estado. Ve lo que está haciendo ese ente. ¿no? Claro, y una de las cosas donde a veces la legitimidad se ve menoscabada y donde la sociedad tiene menos predisposición a pagar los impuestos es cuando ve que no se hace cumplir la ley con aquellos que estuvieron vinculados al poder y que, y que, bueno, y que tienen cosas para explicar. Entonces, desde ese punto de vista me parece, me parece que, que está bien. Eh, le, le, digamos, bueno, ya lo está diciendo toda la clase política, que lástima que esto pasa recién después de, de años y que... Bueno, los jueces se despertaron. Se eh, despertaron. Deja, aparentemente tienen miedito por ahí y dice vamos a despertarnos a ver qué pasa Oye, con no, nosotros. No, no es lo óptimo, pero es lo que tenemos y no está mal, digamos, mm. que en algún momento lo, lo Sí, haga. sí, por supuesto. No obstante, digamos, yo quiero... Eh, yo quiero, digamos, levantar un, un, una, una alerta con respecto a estos temas porque en el debate público en todos los últimos días estamos este, con, con, con asuntos, digamos, que el, el Panama Papers, que, la, que la, 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 todo eso está muy bien y está bien que se sepa y quiero que quede claro que, que, que nos, nos sirve para avanzar un pasito. Uh -huh, uh -huh. Pero los que nos están viendo en este programa y, y, y los amigos que están ahí con las cámaras y la gente que veo por aquí del equipo de producción de ustedes, 
tiene un problema concreto que es ir a comprar al supermercado la, la comida. Lo cotidiano, ¿no? Lo Santiago. cotidiano, tiene que pagar la cuenta del colegio, tiene que pagar la carnicería, tiene que pagar este, el transporte, eh, la luz, el gas. Y bueno, eh, hay que ver muy lejos para ver la relación entre una cosa y la otra. O sea, creo que necesitamos encaminar esto de una vez y ocuparnos de las cosas que tenemos en la agenda de la gente. Sí, perdóname, esto no, se llama favor. inflación, esto se llama recuperar el salario, esto se llama que los jubilados tengan una canasta propia, no de 4.000, sino de los 10.000 que les está necesitando para sus remedios y para sus alimentos. Sí, sí yo creo que eh, indudablemente cuando eh, hay algo que es normal y es que y esto se da, como dicen como dicen en, en el ambiente más religioso, dicen urbi et orbi, uh -huh. en el sentido de que en todo el mundo y en todos lo, los tiempos, y universalmente, de que hay una demanda social cuando el bolsillo nuestro está más flaco, la, la, la gente sienta que, siente que alguien se llevó su plata, y bueno, obviamente lo primero que hace es... El órgano más sensible. Claro, el órgano más sensible lo primero que hace es, digamos, este, demandar que los que desde el imaginario público parece que se la llevaron eh, que den explicaciones a la justicia cuidado que de la justicia, si la justicia es seria no todos van a ser culpables porque claro, eh, a, acá tenemos que cuidarnos de no ser nosotros los jueces dejemos que, no, que la justicia evalúe y, te, y tengamos el margen para que no todos los que nosotros creemos que son culpables lo sean entonces digo, pero dicho esto, indudablemente que la justicia esté actuando está bien, uh -huh. a la gente que le falta el bolsillo por ahí le, le ayuda a, a, a aliviar la bronca inicialmente, pero cuando llegue la semana que viene y la subsiguiente y venza la cuota del colegio y pase el otro mes, no va a alcanzar con eso. Y vamos a necesitar eh, finalmente resolver una cuestión que, que yo, yo lamento mucho, que, que el espacio político en el cual yo estuve trabajando, cada vez que ha llegado al poder ha significado el regreso de la inflación. Esto es una, una cuestión que, que yo la verdad que no estoy cómodo con esto porque creo que eh, una cosa era hace 60 años cuando todos los países tenían inflación y otra cosa es ahora. Entonces yo creo que gobernar con inflación es un modelo político que me parece que no sirve, que nos desordena, que de, ahuyenta el crecimiento, que no favorece la creación de empleos de calidad y los resultados están a la vista. Y creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de esto. Uh -huh. Pero hoy en día, a la hora de... Y lo, lo digo desde de, de este lugar porque me, mismo me, se han enojado conmigo me, mis compañeros porque decían que cuando estábamos gobernando yo hablaba de la inflación. Miren ustedes los resultados que tenemos por no hacernos cargo de un problema no, y no, no ocuparnos. ¿no? No, no, no haber focalizado. Es decir, yo siento que en este momento... Los que, le, los que tuvimos, no sé si la, la inconsciencia o la audacia o la valentía... Ver la realidad. En su momento de, de, de hablar, de, de, de decir, como yo recién le estaba en la previa comentando de notas publicadas donde yo hace dos años, tres años atrás, estaba hablando de decir, cuidado con la inflación, que la inflación está carcomiendo el bolsillo de la gente. Y cuando llega la hora de la elección, la gente tiene que decidir si votar al que reconoce su problema o al que no lo reconoce. Y si no lo reconoce, significa que claro. no se va a ocupar. Seguro. Bueno, si uno lo reconoce, no significa que lo va a resolver, pero por lo menos tenemos cierta expectativa. Y hoy estamos en un gobierno que fue votado, digamos, obviamente sabiendo que la situación era muy difícil, porque una inflación estructural de 4 o 5 años no es fácil de resolver. Eh, incluso con efecto retardo, porque la emisión monetaria, que se le había ocurrido a alguien que la emisión monetaria descontrolada o, o, o muy eh, masiva no generaba inflación y no genera inflación cuando la economía está creyendo, cuando hay mucha confianza, creciendo, cuando hay mucha confianza y cuando los agentes económicos demandan pesos, pero cuando hay desconfianza, de hecho que se traducía en el cepo al dólar, en la continua presión sobre el dólar, eh, la gente no quiere pesos y si yo empapelo con plata voy a tener más inflación y el efecto retardado de la inflación de la emisión monetaria es de 6 a 12 meses. Entonces, una, una ya, vi, vida. viniendo al momento pero, co concreto de hoy, yo creo que hoy se nos presenta claramente una encrucijada donde yo me permito dejar por un momento de lado todos los entretelones periodísticos sobre las detenciones y los carpetazos internacionales. No podemos escaparnos de eso, ¿no? No, no, no. Yo digo, ya lo tratamos. Está Vayamos bien, al fondo. está bárbaro. La gente tiene que saber que no hay impunidad. Esto es fantástico. Pero el mes que viene con, sí, con la no impunidad no comemos. Exactamente. Yo me pregunto Exactamente. si un trabajador 
le da de comer a su familia con la imagen de, de, de uno de estos personajes presos. No, ¿no es cierto? No, 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 le, le explica, mira, hoy no, no tenés para comer porque fulano está preso. Sí, está bien, pero... Basta de pantalla, va. Basta. Basta de pantallas. Pantallas, no pantallas de, de, de tele, televisión, sino pantallas bueno, entonces, políticas. Me, me parece que claramente nosotros tenemos dos esquemas que hoy en día parecen surgir. Tenemos... El recuerdo de un gobierno que no nos aumentaba las tarifas, ¿sí? porque hoy lo que la gente tiene masivamente es una devaluación, aumentos de tarifas y un empuje, un salto de precios, uh -huh. mo movilizado por todo esto. ¿no? Entonces teníamos, la gente por ahí, mu muchos plantean, bueno, pero teníamos un gobierno que no nos aumentaba las tarifas, pero nos empapelaba con, con pesos. Billetes, claro. pero, ¿Qué pasa? Y del otro lado tenemos un gobierno que nos viene y nos dice, mirá, las tarifas así no podían seguir, eh, pero, eh, me eh, pero, pero me siguen aumentando lo, lo, los, eh, eh, los precios y las paritarias no alcanzan. No. Entonces, lo que ocurre es que verdaderamente hay una conexión entre la inflación y los retrasos tarifarios, en el sentido de que ya había síntomas, tanto cuando había cortes de luz que fueron repetidos en inviernos y veranos varios de los últimos uh -huh, años, uh -huh. cuando tenemos que pagar la importación de la energía, tanto del gas como de la electricidad y del petróleo, donde nosotros estamos diciendo, eh, miren que de la, hay un costo de, de producir esa energía y entregársela a cada consumidor, un costo que no lo inventamos nosotros ni que es porque seamos de derecha ni de izquierda, sino el que va a Uruguay, el que va a Brasil, hoy en día muchísima gente ha ido a Brasil, el que va a Chile, ¿por qué no le pregunta a un chileno, a un brasileño, a un uruguayo cuánto paga claro. la electricidad en su casa para que se convenzan que esto no es una cuestión de izquierda o de derecha, sino que la electricidad tiene un costo, el gas tiene un costo? Es, un, es una lógica. Entonces, una vez, yo, yo puedo decir, bueno, mientras el Estado tiene plata, eh, a lo que no eh, cobra por la tarifa, lo pone el Estado y entonces la gente puede tener una tarifa baja. Eso no es bueno desde el punto de vista de la eficiencia porque la gente de, después desperdicia derrocha energía, pero supongamos desde el punto de vista de la plata y de la inflación es neutro. Quiere decir, yo tengo tarifas bajas, como eso no alcanza para producir la energía y entregársela a la gente, me deja un agujero fiscal, pero el Estado viene y pone 80 mil, 100 mil millones y lo tapa. Pero ocurrió un hecho nuevo sobre el final del mandato del gobierno anterior. Y es que el Estado llegó al final del mandato exhausto, sin plata y con un déficit fiscal que hoy estamos discutiendo si ha sido de 6 o 7 puntos. Bueno, Entonces, esto, eh, Santiago, en esto, eh, perdón, ¿no? Digo, este claro. que, que acá que estamos acostumbrados a pivotear en extremos. Sí. Eh, digo, ¿qué es? O sea, ¿un Estado in intervencionista como lo que veníamos viendo o una economía de mercado? No. Porque acá estamos. Economía de mercado yo creo que ya no existe en el mundo, todo el mundo regula, ¿verdad? O sea, eh, o sea yo, se regula. Yo creo que uno podría tener un Estado que quiera hacer todo por sí mismo o un Estado con una fuerte presencia reguladora. Ya la historia del Estado con la economía libre, donde los mercados funcionan de manera romántica, creo que no lo, no lo aplica uh -huh. nadie en el planeta, ¿no es cierto? Entonces me parece que por ese lado no podemos ir. Pero yo quería ir a dos modelos teóricos. Uno sería, me mantienen las tarifas planchadas, me regalan la luz, para decirlo sencillo, y el Estado paga, y el Estado paga, pero cuando se le termina la plata emite, y cuando emite me termina generando inflación donde lo termino pagando yo a través de la pérdida del poder de mi salario. Entonces, son tarifas bajas con inflación y la otra sería tarifas altas, pero sin el componente inflacionario. Hoy lamentablemente estamos en una transición donde me parece que estamos en el peor de los mundos, que tenemos las tarifas altas y la inflación. Uh -huh. Yo creo que ahí es donde nosotros estamos viendo que eh, lo, lo que yo desde el punto de vista, insisto, crítico, constructivo y, y yo le agradezco la, la, la demasiado generosa presentación que me hizo, pero yo creo que si un, un, uno de, nuestro, de las personas que nos está viendo pone y busca, se va a fijar que yo lo dije antes y no veo por qué ahora no voy a decir que me parece que el gobierno debe esforzarse, el actual gobierno, el gobierno del presidente Macri, debe esforzarse en mostrarle a la gente cómo pasamos de ese escenario donde había inflación pero me regalaban la luz a un escenario donde la luz cuesta lo que tiene que costar pero la inflación tiene que bajar. Ahí lo llevo a un punto. Ese, ese, este, fenómeno, este fenómeno que usted está mostrando y que puede derivar en movimientos gremiales fuertes, este, este fenómeno está pasando en Francia en estos momentos. ¿Dónde se da la misma pauta? Con un gobierno que ya viene con una política 
y que cambia esa política de izquierda socialista francesa, cambia y hace que el movimiento obrero, junto con el movimiento estudiantil, me estoy acordando de la, del año 68, empuje a que se, ponga, se, se busque una realidad de que esa inflación, que Francia no la tiene prácticamente, este, empiece a, a notarse. Sí, eh, yo quiero contarles algo que, que, que fue para mí muy notable hace un año y algo en una, en una, en una gira relámpago que tuve por Alemania y, y Finlandia para buscar inversiones tecnológicas, para promover inversiones uh -huh. tecnológicas para la provincia de Buenos Aires. Eh, llegué a Finlandia justo el día en que al día siguiente había un paro general en Finlandia. Eh, era el primer paro general en décadas. Yo me sentí muy mal porque dije, justo llego yo y les traigo una huelga general a Finlandia. Pero el embajador, nosotros ahí en Argentina, tiene un embajador increíblemente de lujo en Finlandia, el embajador Pierini. Eh, me, me, me estuvo contando el proceso que vivió Finlandia. Finlandia, ustedes saben que es uno de los paradigmas del estado de bienestar. Ustedes saben que lo, ahí es, es donde más evolucionado está el estado. En los países escandinavos en general, pero en Finlandia en particular. ¿Pero qué pasó con Finlandia? Que cuando empezó la crisis económica europea a profundizarse, hacía tres años que Finlandia no podía pagar su sistema de bienestar y estaba tomando deuda en el mercado internacional. Estamos. En un momento determinado pasaron tres años tomando deuda y empezaron a ponerse al rojo vivo los números fiscales de Finlandia. Entonces, ¿qué hicieron en Finlandia? Tuvieron el, medido, el gobierno tuvo que tomar algunas medidas que la verdad que a nosotros nos parecerían súper tibias de, de acomodar un poco, la, por ejemplo, la edad jubilatoria, que, que allá están con una expectativa de vida altísima con un sistema de salud, la pasaron, yo qué sé, dos años más eh, para, para tratar de equilibrar los sistemas de bienestar y recortar algunos beneficios en el margen, y se armó un lío bárbaro porque, porque obviamente la, la gente no quiere, no quería. Seguro. Y yo ahí me, me di cuenta, evidentemente nadie puede calificar al gobierno eh, finés o finlandés como un gobierno ajustador, sería ridículo, no tendríamos autoridad, yo creo que no existe argentino que tenga autoridad moral para acusar a un gobierno escandinavo de ajustador, si son el paradigma del modelo de bienestar. Pero evidentemente hay algún punto donde los sueños uh -huh. chocan con las realidades. Y yo sentí en ese momento que si chocó en Finlandia, ¿Qué pasa con nuestras realidades? Porque nosotros venimos con... Nuestra gente hace 30 o 40 años que tiene frustraciones muy grandes. Que andamos a los tumbos, sí, sí. que no crecemos. Uh -huh. Yo diría 100 años para uh -huh. ser un poquito sí. más, más justo, sí. digamos. Y la verdad que me, me parece que en este momento nosotros va a ser inevitable que pasemos por un proceso como el que usted decía, donde tengamos que pasar en blanco sobre negro y digamos, la productividad de nuestro trabajo, nuestro sistema productivo, ¿Para cuánto bienestar alcanza? Eh, nos quedan 30 segundos y yo te estaría eh, ¿Qué preguntas? Eh? Una, una hora más charlando con usted, yo creo que Jorge también, y creo que nos debemos otra charla. Mire, yo les pido por favor, porque además les tengo que pedir disculpas no, y a la favor, audiencia, no. yo, yo estuve un poquito retrasado hoy, pero quiero ponerme a disposición de ustedes y, y, y de la gente, con el granito de arena, muchas veces puede ser un granito de arena fina, aunque sea, o de azúcar impalpable que uno puede poner para, para, para que podamos entender mejor las cosas. Eh, nos queda el PJ, PJ. Nos, queda, nos queda la economía futuro, bueno, que ya más o menos dio un panorama. Eh, Santiago Montoya tiene una, un, o sea, un equilibrio con esto, ¿no? porque bueno, eh, hubo elogios para la visita a Obama, para la actitud del Senado votando eh, el tema de holdout, habló muy bien de Pichetto. Entonces digo, me, y me pregunto ¿no? brevemente, ¿qué es ser oposición hoy en día? Es otra de las cosas que tenemos que aprender. ¿no? Lo que pasa es que yo quiero estar en la oposición o en el peronismo que tenga chances de futuro. Y creo que o el peronismo da un vuelco hacia el futuro, interpretando el verdadero liderazgo de Perón, que era ir por delante de los uh -huh, tiempos. Uh -huh. No nos olvidemos que hablamos de un hombre que le marcó a toda la clase política mundial, por ejemplo, los temas ambientales del protocolo de Kioto, los marcó él en el 71 con su famoso paper. Y así lo hizo siempre, se adelantó a los tiempos. Si el peronismo no se adelanta a los tiempos, me parece que vamos a hablar de dos peronismos. El peronismo que es oposición por ser oposición y el peronismo que puede ser alternativa de gobierno. Los tiempos.
los sí. tiempos nos, Se nos agotaron. Muchísimas Muchas gracias. gracias ¿eh? Muchísimas gracias. gracias, gracias Santiago. Vamos a vender y cuando volvamos, Jorge con otra nota. Centro de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora Esteban Echeverría y Ezeiza. Asesoramiento gremial, servicios médicos, farmacia sindical, formación profesional, polideportivo. Centro de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora Esteban Echeverría y Ezeiza. Tu sindicato, 60 años junto al empleado de comercio. Nuestras obras hablan por nosotros. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial y así... Seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Sí a tres hospitales con más de 50 especialidades. Sí a nueve centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al centro de estimulación temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Periodista, historiador y, y uno a veces piensa, ¿no? El, peri el periodista es medio arriesgado como para descubrir otros campos, pero el historiador es más estructurado. Así que no es tan común que un historiador a la vez sea intendente de un municipio. Diego Valenzuela, gracias por, por habernos recibido. Un placer estar en el programa. Bueno, ¿qué significa para un historiador, periodista e historiador estar al frente bueno, de un desafío venciendo una cultura después de 24 años? Una mezcla de felicidad, orgullo, responsabilidad. Cuando yo decidí, por una cuestión vocacional, pasar del periodismo a la política, como todo cambio genera eh, situaciones de temor o de expectativa. Y la verdad, hoy confirmo esta, esta vocación eh, con la maravilla de este trabajo que es eh, dedicarse a la gente y ver que con un presupuesto vos podés transformar realidades. Yo siempre, desde el periodismo, eh, me interesaba mucho la cuestión pública, la cuestión del hacer, eh, veía con, con mucho agrado el trabajo de los que se dedicaban a la, a la política y a la gestión. Eh, si bien, bueno, hacía mi trabajo, que es informar o formar opinión o investigar, eh, siempre tenía esa fantasía dando vueltas. Y un día eh, lo pensé mucho, reflexioné, lo hablé en familia y, y decidí involucrarme, porque a veces sentía que no alcanza con, con decir lo que uno piensa. Y bueno, en el hacer uno transforma muchas cosas que probablemente no nos gustan. Me impactó una frase del Papa que una vez dijo eh, no balcón en la vida, sean protagonistas. Y de hecho desde el periodismo lo somos, pero la política y la gestión van más allá en el sentido de que uno administrando los recursos de la comunidad puede transformar realidades. Así que me largué, hice casi cuatro años de trabajo territorial en los barrios, hablando con la gente, muy entusiasmado por esta esta generosidad y apertura que representa el PRO, donde no te preguntan eh, si sos eh, de tal o cual ideología, sino que les importa mucho tu trayectoria, esto es de puertas abiertas, eh, escuchan cuál es tu idea y tu proyecto. Y bueno, me convertí en candidato y ya en la primera elección en intendente. Y hoy con 120 y pico de días de intendente confirmo eh, que, que tomé una decisión atinada, que me llena de felicidad, especialmente por, por este hacer permanente con la gente, de tratar con, con decisiones cotidianas de que el, el, el vecino viva mejor. Y hacerlo en el lugar del que uno es, donde uno tiene su biografía, sus historias, sus vivencias, tantos recuerdos, 
eh, eso también es orgullo y responsabilidad. Seguro, mencionaste a la familia y ya sí. lo creo, ¿no? Es un desafío de la persona, en este caso vos, pero también de todo el grupo familiar, porque esto, bueno, es una actividad que como que fagocita, ¿no? Así es. Como que va desdibujando otras, otras cosas y me parece que es importante. Es una actividad 7x24. Claro. Yo me levanto pensando en, en las cosas que hay que hacer en la municipalidad mientras le doy un beso a mi hija que se va al colegio. Eh, uno no para de ser intendente y, o no para de, de ser eh, un, un funcionario público o alguien que quiere trabajar para la gente. Yo lo disfruto, eh, lo hago con, con mucha responsabilidad, estudiando los temas, convocando a los mejores, eh, promoviendo la transparencia, el respeto. Eh, yo vengo, por ejemplo, de, de proponer la publicación en 3 de febrero de las declaraciones juradas porque quiero que el público nos controle que sepa cuánto teníamos cuando entramos, qué tenemos cuando salimos. O sea, promover también nuevas prácticas, nuevas costumbres. Apertura, ¿no? Exactamente. Y, y bueno, es un trabajo, sí, muy desgastante, pero a su vez muy hermoso. Quizá el más hermoso de todos por esto de, de ser el representante de la comunidad administrando lo de todos. ¿Qué, qué medidas, Diego, eh, significar? Sé que hay presupuesto participativo, implementar una medida, bueno, que no era, no, no, no era común en este municipio. Digo, eh, ¿cuáles fueron los desafíos de estos ciento y pico de días? Bueno, primero poner en marcha una acción con la gente y para la gente. Teníamos o tenemos todavía un municipio con un patrimonio público debilitado, eh, con eh, una gestión que había perdido impulso, deudas dando vueltas y, y una capacidad de gestionar eh, menguada, probablemente por muchos años de gestión de, del mismo equipo político. Cuando alguien se perpetúa tanto tiempo, pierde energía, gana mañas, se acumulan los vicios y las soluciones no llegan, se acumulan, se cajonean. Y hoy nuestro objetivo es pasar de lo urgente a lo importante. Lo urgente era bueno, que, andara, que funcionaran los semáforos, cortar el pasto, abastecer de insumos los hospitales que tenemos, que son odontológico y oftalmológico, empezar a dar respuesta a lo más urgente de luminaria, de bacheo y ni hablar de la seguridad lo urgente. Pero bueno, después viene lo importante que es una planificación que asigne bien los recursos de la gente, porque la plata no es mía ni de mi equipo, es del público, nos la da en administración para que hagamos obras y servicios y, y le devolvamos año a año una mayor calidad de vida. Así que nuestra, nuestra intención en esta etapa, 120 días, ha sido un gobierno en movimiento, mucha cercanía con el vecino, un cambio cultural, una administración transparente, honesta, que el vecino no tenga que venir a la municipalidad en busca de un favor, de una prebenda, eh, tocando a un gestor o a un tramitólogo o a un puntero político, que sea bien recibido con una sonrisa y que se le dé una respuesta ágil y todo lo rápida que podamos. Así que estamos reconstruyendo esa, ese músculo de gestión para poder hacer mucho más y yo creo que 3 de febrero como municipio de Lamba, pegado a Capital, con una población pujante, con una universidad, tres ferrocarriles, un sector PYME muy importante. Estamos para mucho más. Tenemos que, que ser un municipio modelo y vamos a ser un municipio modelo en el conurbano, con buena administración y con objetivos claros. Cambiar la cultura, volvemos un poquito sí. al principio. Eh, ¿Cuesta, se asimila, o sea, el, el ciudadano, el vecino, eh, está abierto a ese cambio cultural? Mira, el vecino lo pide, pero también, como todos los vecinos, a veces entramos en contradicción. El vecino nos pide que ordenemos el tránsito y después no le gusta cuando hacemos una multa o cuando le decimos, señor, no puede estacionar en la vereda, no puede estacionar enfrente de una parada de colectivo o de una rampa eh, peatonal. Entonces el cambio cultural eh, para mí significa que todos nos demos cuenta que, que esa mejor calidad de vida depende de cada uno de nosotros, de que cambiemos nuestras conductas, de que seamos respetuosos, respetuosos del otro, respetuosos de la norma, que aceptemos que el Estado si hace bien las cosas, está para ayudar. Y también, cambio cultural, es que los que administramos somos eh, temporarios, que un día nos vamos, que el Estado no es nuestro, que estamos al servicio de la gente y que tenemos que explicar lo que hacemos. Cuando un dirigente piensa que, que el Estado es propio, pasa lo que ha pasado en Santa Cruz. Eh, o pasa lo que ha pasado en 3 de febrero, donde se mezcla lo público y lo privado, los punteros se adueñan de determinadas situaciones que deberían ser públicas y eso distrae recursos de lo importante que es la obra y el servicio. El cambio cultural es, 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 es también esto, es la, la transparencia, es 
eh, explicar lo que hacemos, publicar las licitaciones, publicar las declaraciones juradas, tener un gobierno abierto a la gente y el presupuesto participativo. Yo siempre digo, participar no es votar cada cuatro años un intendente. Participar es todos los días hacer algo por tu barrio, por tu plaza, por el club de tu barrio, por la sociedad de fomento. Y también que nosotros abramos un presupuesto participativo que permite que el vecino venga mes a mes a proponer proyectos y a votarlos. No esperar a que venga la votación, ¿me explico? Seguro. Que realmente el vecino diga, me falta un lomo de burro, queremos un Zoom para, para el club que, que nos va a venir bien para festejar los cumpleaños de los chicos, falta un semáforo acá o una cámara de seguridad allá. Que el vecino sea el que se involucra también y no solamente el que reclama soluciones. Uh -huh. Me haces acordar a algo de Kennedy, ¿no? Que en su campaña presidencial, bueno, muy conocido esto, dijo, no piensen en lo que va a ser el Estado, en lo que puede hacer el Estado por ustedes, sino en lo que ustedes van a hacer por el Estado. Así es. Yo digo, creo que ese es el cambio, ¿no? También, sin caer en comparaciones, lógicamente, pero creo yo que el protagonismo viene por parte del ciudadano. El ciudadano se tiene que involucrar, no puede ser un espectador de la situación y tampoco caer en, en solo la crítica y la queja. Eh, yo, inclusive en lo personal, uno tiende a, no sé, te metes en el Facebook y decís, mira este pozo, qué corrupto aquel. Y nos preguntamos a veces qué hacemos nosotros para transformar esa realidad, qué conductas tenemos en nuestra vida cotidiana, nos involucramos o no. Y esas son las preguntas de cambio cultural que yo también quiero traer a la política, porque en definitiva yo no soy un político, hoy sí. Pero digo, vengo de la sociedad civil y, y debemos mantener aún en la política o en la gestión los valores de los ciudadanos. Diego, desafío nacional, local, lógicamente, uh -huh. desafío nacional y también la provincia. Un desafío particular porque Cambiemos quedó con la representatividad de muchos municipios ¿no? en la provincia. Y están conformando un foro de intendentes uh -huh. de las distintas regiones o secciones electorales. Así es, hicimos la primera reunión eh, hace poquitos días en La Plata, en la municipalidad, donde nos recibió Julio Garro. Eh, somos 64 intendentes de Cambiemos, eh, un equipo grande, mayoritario en la provincia de Buenos Aires, esto es una gran novedad, donde en general las mayorías eran del PJ o de sus variantes. Eh, esto es una gran responsabilidad, es un sostén para la gobernadora, que la queremos ayudar. Eh, si a ella le va bien, nos va bien a todos los municipios, no solamente a los de Cambiemos. Es una persona distinta, joven, con muy buenas intenciones. Y este grupo de intendentes eh, reúne a los de la UCR, vecinalismo, PRO y las diferentes alternativas que llevó nuestra propuesta con Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires y ganamos intendencias. Vos sabés que ya había una, un foro hace muchos años de intendentes radicales, ellos se seguían reuniendo, entonces lo que hicimos es... Eh, sinergizar, eh, juntarnos, armamos una, una mesa de coordinación con algunos intendentes pro, eh, como Ramiro Tagliaferro, Néstor Grindetti, Jorge Macri, y nos unimos. Y ahí vamos a tener reuniones de trabajo permanentes, mensuales. Una reunión va a ser en un distrito pro, otra reunión en un distrito radical. Y así vamos a ir mes a mes conversando los temas que podemos compartir, porque se trata también de eso, de compartir experiencias entre intendentes, y de llevarle ideas a la gobernadora y de escuchar de la gobernadora y de sus ministros cuáles son las propuestas de trabajo para la provincia. En esta primera reunión nos acompañó Edgardo Sensón, el ministro de Infraestructura. Se habló mucho y en profundidad de la obra pública en nuestros distritos. La próxima reunión va a ser en un distrito radical, que según recuerdo es Carué. Por lo que se dijo, había varias propuestas y se va a hablar de seguridad, se va a invitar al ministro Ritondo. Y en la otra, que todavía no tiene eh, lugar, va, se va a hablar de salud. Y así compartir diferentes temáticas, experiencias de gestión y colaborar en que a la gobernadora y a la provincia le vaya bien. Ese es el foro de Intendente de Cambiemos. Por una parte está lo que es gestión, ¿no? del Ejecutivo, que es de ejecutar, y por otra parte está la política, que se desarrolla en los consejos deliberantes. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo está el equilibrio? acá en 3 de, de febrero. O sea, ¿el Consejo Deliberante mucha política o acepta la gestión por otra parte? Mira, trabajamos articuladamente. El presidente del Consejo Deliberante es Sergio Iacovino, que es de nuestro equipo, uno de nuestros concejales, que fue primero en nuestra lista que ganamos la última elección, con una diferencia de 30.000 votos casi, es una diferencia muy importante histórica para el distrito. 
Eh, tenemos un proceso de diálogo permanente con los otros bloques, Frente para la Victoria, eh, Frente Renovador. Eh, a partir de eso vamos a buscar construir mayorías para llevar en lo legislativo los cambios que le mejoren la vida a la gente. Por supuesto que rosca política hay en el Consejo, hay en el Palacio Municipal, está en la calle, está en los locales partidarios. Está bien que así sea porque eso fortalece a la democracia. Lo que yo siempre digo es que no, no quiero que nos distraigamos en lo partidario cuando no corresponde. Hoy lo que corresponde no es si somos peronistas radicales o si ponemos una mesa en una esquina. Este es un año de gestión, hay que aprovecharlo para trabajar con y para la gente, en transformar para bien la vida de nuestros vecinos. Y bueno, dar soluciones que a veces tienen que ver con el Ejecutivo solamente y a veces en una articulación con ordenanzas del trabajo legislativo. Y posponer, poner en un segundo plano realmente, este es mi pedido a los concejales también, las cuestiones partidarias o de rosca política, que hoy nos distraen de lo importante que es el vecino. Ah, muchas veces, lamentablemente, y también caemos en lo, en lo cultural, la, la política es como que fagocita la gestión, ¿no? Uh -huh. Eh, distrae justamente lo que, lo que estabas mencionando eh, y, mu y muchas veces no, eh, no se puede encauzar esa, esa situación sí. y lógicamente que se refleja en una calidad de vida, mejor o peor. ¿no? Así es, así es. A mí me encanta la política, me encanta discutir entre políticos, pero mucho más me gusta y, y me, me importa que, que el vecino viva mejor. Entonces yo lo que no quiero hacer, y de hecho así lo pensé cuando designé el gabinete, es mezclar política con gestión. No se trata la gestión, o sea, los cargos, eh, las secretarías, subsecretarías, direcciones donde tenemos que trabajar para la gente. No se trata de llenarlos con los amigos de la política, con los que hicieron reuniones, pusieron mesas o hicieron asados políticos. En la gestión necesitamos gente proba, idónea, honesta, que le dé soluciones al vecino. Entonces no se trata de contaminar eh, esa herramienta maravillosa que tenemos que es la gestión, con política. Por supuesto que todos tenemos una visión política, una historia, una ideología, eso está fuera de discusión. Eh, lo que digo es que no, no, no me gusta, y trabajo para eso, mezclar lo político y lo partidario con algo tan sagrado como las soluciones que esperan los vecinos. Uh -huh. Diego, eh, ¿se puede articular políticas de gestión, digo, con municipios vecinos? Sí. ¿Hoy cómo está la, sí. la relación? Bueno, estamos trabajando con un marco de diálogo con los distritos vecinos, hemos hecho reuniones de diferente índole, eh, porque yo pienso regionalmente, es difícil pensar a 3 de febrero solo, imposible, porque tenemos una frontera enorme con San Martín, esto implicó ya varios diálogos de diferente índole con Gabriel Catopodis, de hecho hemos ido juntos a reuniones con Nación, por ejemplo con Guillermo Dietrich por las cuestiones del transporte, eh, hemos tenido reuniones y me visitó aquí en la Municipalidad de 3 de febrero Joaquín de la Torre, con quien tengo muy buena relación y, y valoro su trabajo en San Miguel, por más que estemos en partidos distintos. Así que a él lo he escuchado, es un intendente con experiencia y tenemos temas comunes también. Hicimos una reunión eh, en la Municipalidad de Morón para hablar de la renovación de la Ruta 4, la Avenida Márquez, que es clave para muchos municipios y la hicimos con Edgardo Sensón, el Ministro de Infraestructura en Morón, eh, los intendentes de esta zona donde vamos a trabajar juntos en la, la Avenida Márquez, Juan Chizabaleta, Ramiro Tagliaferro y yo. Así que el trabajo es mancomunado, más allá de las identidades partidarias, nosotros no podemos eh, eh, privilegiar lo, la identidad política de cada uno frente a un trabajo necesario en conjunto para darle soluciones al vecino. Combate de Pavón la comparto con Urlinga. Eh, todo lo que es Ciudad Jardín y Palomar la comparto con Ramiro. Eh, varias zonas de caseros también compartidas con Morón, ahí el casero sur, Pedriel. Ni hablar todo el otro costado, Triunvirato y el ferrocarril Urquiza con San Martín. Toda la temática que vamos a trabajar en conjunto del Comirec, de la Cuenca del Reconquista, donde estamos con San Martín, con San Miguel y con muchos municipios que estamos en la cuenca de este, de este río que además tiene muchas necesidades, tanto en lo social como en lo ambiental. Así que el trabajo regional y en conjunto para mí es una premisa. Uh -huh. Diego, eh, seguridad, vamos a lo, a lo urgente. Eh, ¿Cómo está hoy el municipio y medidas en el corto plazo? Bueno, tomamos un municipio donde eh, había un, un como si, como si nos ocupáramos de la inseguridad. Yo a veces hablo de Poncio Pilato, como ejemplo de nos lavamos las manos, que es lo que pasaba, y este es un tema de provincia. 
Y yo he decidido salir de la inacción y que nos ocupemos del tema. Que el municipio haga su parte en la seguridad. Colaborando, por supuesto, con la bonaerense y con la federal que tenemos destacamento aquí. Uh -huh. Así que, bueno, vamos a cuadriplicar la inversión. Vamos a hacer un nuevo centro de monitoreo. Comprar camionetas, motos, armar un cuerpo de tránsito. Invertir mucho más en cámaras. Hay barrios que casi no tienen cámaras, como Ciudadela. O sea, nos vamos a poner los pantalones largos porque queremos... Cuidar a Ciudadela, una, una ciudad este, significativa ¿no? para el distrito, digo. Sin duda, muy poblada, eh, la segunda localidad después de caseros en población, cortada por barreras urbanas como el acceso este y el ferrocarril, un barrio hermoso con necesidades donde hay que hacer más y, y en el tema de seguridad especialmente. Así que con la seguridad eh, tenemos la actitud del control y la prevención, salimos hacer controles vehiculares que no se hacían, de motos y de autos sorpresivos. Estamos yendo a las plazas y espacios verdes. Cuando vemos que alguien está tomando cerveza o fumando eh, algún, algún porro o cosa por el estilo, les decimos acá no, porque queremos plazas para la familia, plazas para el deporte, para el esparcimiento. Y de a poquito ir transmitiendo una idea de control democrático para devolverle el espacio público al vecino y que se pueda vivir tranquilos. Diego, ahí está el vecino. La nota la vas a cerrar vos, digo, ahí está el vecino, ¿cuál sería tu, tu mensaje, eh, vamos un poquito para atrás, a ciento y pico de días de gestión? Bueno, dado que tu programa se ve más allá de 3 de febrero, al vecino de la provincia de Buenos Aires, le pido eh, que confíe en la gobernadora, que es una persona eh, con, en su juventud con mucha experiencia y con muy buenas intenciones, que nos tenga un poquito de paciencia, la, la provincia la heredamos en una situación difícil, pero sepa que trabajando juntos con los vecinos de cada una de las localidades y distritos vamos a ir mejorando, se va a poner de pie la provincia de Buenos Aires. Y al vecino de 3 de febrero, después de 24 años de un mismo gobierno, eh, la felicidad y el agradecimiento de haber confiado su voto, también decirle a los que no nos votaron que vamos a estar con ellos. No trabajamos solamente para el 43% que nos votó, sino para el 100% que vive en 3 de febrero, en eso no vamos a hacer distinciones. Vamos a hacer un gobierno cercano, honesto, y con eso me comprometo, a trabajar mucho y honestamente para que 3 de febrero esté mejor. Gracias, Diego. Un placer. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de café cortado y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UDGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UDGRA, unidos por el bien común. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. 0822-2400, bancociudad.com.ar el municipio de San Martín pone en marcha un nuevo sistema de estacionamiento medido por mensaje de texto. Ahora, desde tu celular podés activar el estacionamiento con un SMS o también podés comprar crédito en un comercio adherido. Este nuevo sistema ordena el tránsito en las zonas céntricas y mejora la seguridad vial. Para conocer más acerca del nuevo estacionamiento medido, ingresá en www.sanmartin.gov.ar Sigamos cambiando San Martín. Nuestro lugar. Propimes, el compromiso de Techín con su cadena de valor. Dale, Alberto, vení, estamos cerrando. Perdón, ¿qué estabas me, esperando? Me tenía, no, me cambié la camisa porque si no queda, queda desprolijo. Yo soy coqueto, ¿qué quiere que le diga? Bueno, tuvimos un programa bastante picante, señor Montoya, este, 
el licenciado Montoya o el... Eh, no, es economista. Es economista, es sí, economista. Sí. Consultor. Sí, sí. Este, creo que eh, dio una pauta muy clara de lo que él piensa con el, sobre el PJ, de lo que piensa sobre la economía argentina. Y creo que nos dio un panorama bastante, bastante amplio. Bien Valenzuela. Sí, Bien Valenzuela. Sí, sí. Bien, ideas claras. Eh, bueno, esto de oxigenar la política también es importante, ¿no? Y sí. desafíos eh, que tiene Valenzuela en, como lo planteó en la nota, corto, mediano y largo plazo. Sí. Eh, me quedo con algo de Santiago Montoya, A ver. que quiero volver. No vale pelearse por un sello de goma hoy. O sea, la ciudadanía quiere otra, pretende otra cosa, de uno de los partidos, bueno, más importantes que hay en nuestro, en nuestro país, se puede compartir o no, pero es innegable. O sea, no pelearse por un sello de goma. Yo pienso que la apertura del partido justicialista va a estar en lo que dice el libro, justamente, pensamiento lateral. Nos vamos. Listo. ¿Sí? Municipios al borde de la quiebra, eh, Chascomús al borde de la quiebra, creo que son temas que vamos a tratar la semana que viene. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por mi tiempo. Este, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, aquí en... Iba a decir título de primera, pero esto es Política a la Carta.